ഹായ് എല്ലാവർക്കും അനൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു വെജിറ്റബിൾ കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇടിയപ്പം ചപ്പാത്തി അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് പിന്നെ ഞാനത് പ്രഷർ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് സോയ ഗ്രാനൂൾസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ഗ്രാം സോയ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലോ കുറവൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ആദ്യം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ സോയ ഞാനിവിടെ നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തുള്ള പൊടിയൊക്കെ അങ്ങ് പോകാനായിട്ടാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിന് കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല നിറയെ വെള്ളം എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിനകത്തോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കഴുകി വെച്ച സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചൂടുവെള്ളത്തി ഇടുന്നത് കേട്ടോ വേവ് ഒന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ സോയ എല്ലാം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നോട്ടെ ഫ്ലെയിം ഞാനൊരു മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വെള്ളം തിളച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ സോയ സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു മിനിറ്റായി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം ഊറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സോയ വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ചൂടാണിപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം എല്ലാം കളയണം സോയയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം കറി വെക്കാൻ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സോയ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വെള്ളം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം കണ്ടോ ഉള്ളിൽ നല്ലോണം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളത്തോടു കൂടി സോയ കറി വെക്കരുത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റേ ഉണ്ടാവത്തില്ല അതിനകത്തോട്ട് മസാല ഒന്നും പിടിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇതിനൊരു പ്രത്യേക മണമുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റുമാണ് എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടമായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കളയുന്നോ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാറിക്കിട്ടും സോയ ശരിക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് കുട്ടികൾക്കായാലും കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ കറിയൊക്കെ വെച്ച് അപ്പോൾ ഇത് സോയ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ വലിയ ഗ്രാനൂൾസ് ആണല്ലോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടാൽ നന്നായിട്ട് അതിനകത്ത് മസാലയൊന്നും പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു സോയ ഞാനൊരു മൂന്നോ നാലോ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് അതിന് കറക്റ്റ് അളവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെറുതായിട്ടോ വലുതായിട്ടോ ഒക്കെ ഇടാം ഒത്തിരി വലുതായി പോകാതിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ സോയ ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ ഗ്രാനൂൾസ് നമുക്കിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നിങ്ങൾ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേവിച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിത് ചെറിയ പീസുകളായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറി ഞാനിന്ന് ഒരു കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെണ്ണയായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ എണ്ണയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്നോ രണ്ടോ പച്ചമുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ പിന്നെ ഒരു വലിയ സവോള നീളത്തിന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സവോള എടുക്കാം ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം അപ്പോൾ സവോള നന്നായി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കാം കുറച്ച് നേരം കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ പച്ച മണമൊക്കെ മാറണം അതുപോലെ സവോള കുറച്ചും കൂടി വാടുകയും വേണം അത് നല്ല ബ്രൗൺ നിറം ആവുകയൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നിറം മാറാൻ തുടങ്ങണം അതുവരെ വഴ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കുക്കറിൽ വെക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒത്തിരി നേരം തക്കാളി വേവിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കാം രണ്ട് ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു വലിയ ക്യാരറ്റ് ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്നും ചേർത്ത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം വേറെ വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഗ്രീൻ പീസോ കോളിഫ്ലവറോ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷെ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി വെന്ത ഉടഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ കുക്കറിലല്ലേ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ കഴിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല കോളിഫ്ലവർ അതിനകത്ത് വെന്ത ഉടഞ്ഞിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച സോയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടി കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് പകരം മല്ലിയില വേണമെങ്കിലും ഇടാം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് സോയയിലൊക്കെ മല്ലിയില ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വേവിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടേ തുറക്കാവുള്ളൂ അത് റെഡിയായി വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് രണ്ട് ചെറിയ പിടി തേങ്ങ ചെറുകിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം മതി രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലയ്ക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഒട്ടും തരിയില്ലാതെ ഇത് അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ കുക്കറിൽ നമ്മൾ വെച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വിസിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഫുള്ള് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് തുറന്നത് കണ്ടോ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് വെന്ത ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്ര ആയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഇനി വീണ്ടും സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങയുടെ ആ കൂട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങയുടെ പച്ചപ്പൊക്കെ മാറണം അതുപോലെ കറി നല്ലതായിട്ട് കുറുക്കി കിട്ടും നമ്മൾ ആ ചേർത്ത മസാലകളുടെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ കറിയിൽ നല്ലതായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ശരിക്കും ഒരു കുറുമ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നല്ലതായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ കറി കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ചേർത്ത കറി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരല്പം കൂടെ ഒന്ന് കുറുകും അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് വറ്റിപ്പോവും പിന്നെ ഈ കറി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യണം അപ്പോഴായിരിക്കും ആ കറിയുടെ കറക്റ്റ് പരുവവും അതുപോലെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ റെഡിയായി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിത് വെറുതെ അടച്ചു വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായി ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയാൽ മതി കേട്ടോ കാരണം അപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ ഇടുന്ന കറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് കുറുകി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അത് താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യാം ഞാൻ ഏതായാലും ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സോയ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിയുമാണ് നിറയെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം ചപ്പാത്തി ഇടിയപ്പം അങ്ങനെ ഏതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനും നല്ല കറിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണം റെസിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല